রসুলের কাছে এক ব্যক্তি গেল হুজুর আমি আজ কয়দিনের না খাওয়া আমারই কিছু ভিক্ষা দেন রসুল্লাহ ভিক্ষা দিছিলেন তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার কাছে কি আছে লোকটি কি বলল কি বলল पवित्र हाथ दिए हतल कुराल मध्य लगे दिल्ली जाओ बजारे जाओ जंगले जाओ काट काटो बजारे बिक्री कर खाओ খবরদার ভিক্ষা করবে না ওই লোকটি চলে গেল বেশ কিছু কাল পরে সেই সাহাবি এসে হাজির হুজুর আমার চিনছেন আমি সেই ভিক্ষু যে আসছিলাম খরাচ চাইছিলাম আর আপনি কুড়াল দিছিলেন কুড়াল দিয়া কাট কাটিয়া বাজারে বিক্রি করে খাইয়া দাইয়া আমার কাছে এখন জাকাত দেওয়ার মতো অর্থ জমা হয়ে গেছে এটার নাম ইসলাম এটার নাম কি ইসলাম সুমান আল্লাহ গোবেন না প্রত্যেকের কাছে খাবার থাকবে শুধু ধনীরা খাবে তা না গরিবদের কাছেও খাবার পৌঁছায় দিতে হবে এই জন্য জাকাতের টাকা আদায় করার দায়িত্ব হলো সরকারের আদায় করার দায়িত্ব কার সরকারের দায়িত্ব এই জন্য ইসলামী সরকার প্রয়োজন এই জাকাতের টাকা দিয়ে আপনি যদি সিদ্ধান্ত নেন এগুলো বন্ধ করো আপনি যদি সিদ্ধান্ত নেন আপনার আত্মীয়দের মধ্যে যারা গরিব তাদেরকে আগে দেবেন আপনার নিকটবর্তী আত্মীয়দের আগে দেবেন তারপরে অন্যদেরকে দেবেন আর আমরা জাকাত দিতে গিয়ে লিল্লা বোর্ডিং আর এতিমখানা ছাড়া কিছু চোখে দেখি না সুরায় তবার মধ্যে আল্লাহ তালা জাকাতের জন্য আটটা খাত বায়ান করেছেন फटोकपियार मेन कदालत सामने बसाय दें फैमिली मेम्बर खावे একটা বেকার যুবক অশিক্ষিত ওরে দুইটা হালের বলদ কিনে দেন চাষ করে পরিবার চালাইতে পারবে এতিম বাচ্চা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা এতিম খাবার নাই পড়ার নাই পয়সা নাই করি নাই পেটের জ্বালায় আজ সে চুরি করবে পকেট মারবে কালকে তাল চোর বেল চোর কচু চোর এরপরে পকেট মার তারপরে মানুষ খুব কিন্তু আপনি যদি জাকাতের টাকা দিয়া ওরে একটা পানের বাক্স কিনে দেন ওরে একটা বুট পালিশের বাক্স কিনে দেন রেল লাইনের কাছে গিয়ে বসবে চিনা বাদামের যদি একটা মূলধন দিয়ে দেন কয় টাকা লাগে চিনা বাদাম বেচতে এর একটা মূলধন দুইশো টাকা পাঁচশো টাকা একটা জুড়ি কিনে দিলেন তাহলে তো পরিবার বাঁচাইতে পারবে পারবে না পারবে না একটা বিধবা মেয়ে লোক বিধবা হয়ে গেছে পেটের জ্বালায় এক পর্যায়ে তার দেহ ব্যবসা করতে বাধ্য হবে ওই বিধবা মেয়ে লোকটিকে একটি সিঙ্গার মেশিন কিনে দেন সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা দাম বড় জো একটি মেশিন দিয়ে এমব্রয়ডারি মেশিন কিনে সে কাপড় চোপড় তৈরি করে নিজের সম্ভ্রম বাঁচাতে পারবে সে বানালা বলে এটার নাম ইসলাম ওই যে তাজমহল সম্রাট শাহজাহান বানাইছিলেন তাজমহল বিশ বছর সময় লেগেছিল বাইশ হাজার শ্রমিক কাজ করেছিল বিশ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল ওই বাজারে যেই বাজারে এক টাকায় আট মন চাউল কিনতে পাওয়া যাইত এক টাকায় যদি আট মন হয় মন কত এক টাকায় আট মন চাউল যে গাবি সব থেকে বেশি দুধ দিতে পারে তিন টাকার বেশি তার দাম ছিল না সেই বাজারে বিশ কোটি টাকা খরচ করা তাজমহল এটার দাম ইসলামের কাছে কতটুকুন আল্লাহর কাছে কতটুকুন পৌষ মাসের শীতের দিনে 
রাস্তার উপর একটি এতিম বাচ্চা গায় কাপড় নাই পরনে ছেড়া প্যান বসে বসে ঠুক ঠুক করে কাঁপতেছে এই এতিম বাচ্চাটাকে একটি সুইটার একটি জাম্ফাত অথবা একটি ছোট্ট চাদর কিনে ওর গায়ে যদি চড়ায় দেন চাদরটা পাইয়া এতিম বাচ্চা যদি একটু মুখে তৃপ্তির হাসি দেয় বিশ কোটি টাকা খরচ করা তাজমহলের চাইতে আল্লাহর কাছে এতিম বাচ্চার মুখের হাসির দাম অনেক বেশি এর নাম ইসলাম অনেকের বাড়িতে শাড়ি চুরি মা বোনেরা এসেছেন আলমারির মধ্যে কত শাড়ি রঙিন রঙিন শাড়ির অভাব নাই লেটেস্ট মডেলের শাড়ি বাইরে হচ্ছে আর জনমের কেনা কিনতেছে পড়তেছেন না পড়তেছেন না সব আলমারির মধ্যে জমা হচ্ছে জি অথচ আপনার এর একটা শাড়ি পাইলে একটা মেয়ের ইজ্জত সম্ভ্রম রক্ষা হয়ে যায় নিত্য নতুন সোনার মডেল তৈরি হচ্ছে আর অলঙ্কার তৈরি হচ্ছে সমানে মার্কেট মার্কেট আর সোনা কিনতেছেন জমা করতেছেন সাড়ে সাত ভরি পর্যন্ত হলেই জাকাত দিতে হবে বাজার মূল্যে গোড়া থেকে সাড়ে সাত ভরি হইলেই জাকাত দিতে হবে যত ভাবে নিচের থেকে শুরু করে প্রত্যেক বছরের বাজার অনুযায়ী দিতে হবে সোনা কিনা একশো বড়ি দেড়শো বড়ি দুইশো বড়ি আলমারির মধ্যে জমা আছে সারা বছরও ব্যবহার করে না যখন কোন বিবাহ অনুষ্ঠান হয় সেই দিন সাজিয়া পড়িয়া গেলেন যে স্বামী বেচারা গো বেচারা এত পয়সা দিয়ে কিনে দিল একদিন পড়িয়া সাজিয়া তারও দেখানো হইল না লাভটা হইল কি লাভটা হইল কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন الذين يذك يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم جرنا كيب شرنا رب جمع قرلب آر إير الله رستا خرس قلنا تدر جنو الله رب কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও শাস্তির কি সুসংবাদ হয় কথা বোঝেন না শাস্তির কি হয় দুঃসংবাদ আল্লাহ সুসংবাদ করলেন কেন আমি বোঝাবার জন্য বলি অনেক ছেলে আছে সন্তান আছে মা কন্ট্রোল করতে পারেন না দারুণ দুষ্ট মা তখন বলে বেটা শোন আমার কথা তো শুননি না তোর বাবা আসুক আমি তার সব শোনাবো তারপরে এমন পিটি দেবে মজা টের পাবে পিটালি কি মজা হয় মজার কথা বললো কেন শাস্তির তীব্রতা বোঝাবার জন্য আবার সের হুমবে আজাবেন আলিম শাস্তির তীব্রতা বোঝাবার জন্য আল্লাহ বলছেন শাস্তির সুসংবাদ দাও কি সেই শাস্তি जहान नाम आगुने जलाया सील बनाया कपाल जिज्ञासी राग करना तो बरक्त हबेंा तो हमें लम्बा बक्ता कर लोक ही ना आसले जानी ना तर बोल कि मंचे मात्र एक लोक मठे मोटे लोक ही नहीं 
به سر حضور کوب رگه گرد هی یه یه لکر منو شب منافق امر او از در مده پلای توی شب بریزه گومه ایسی میه تومی برای ایمان در منوش انتا تو یک زن منوش تومی از ها لکتی بولو حضور امی ایمان در ناکی امی زنی نیه تو ابه امی هلا مایک من امی مایک سره نو نامی زایی دو باری نیه تو امی ای رو کمی رو از کرو نزده شش فل فل بی اپنا را بیرو اکتا ها بی نا امی شوک شمتی شستی نیرا پتا روڈ میں اپنا در سامنے پیس کو چی قرآن تے گے سبحان اللہ بولے امرا جو دی ای زکاہ تیر بابستہ تا قرآن تے گے اللہ تعالی جبہ بے بابستہ کو رچھن ای بابستہ تا جو دی کرتے پاتتام تا ہو لے ای پرد بی تے آشان تی ہو تو نا ٹھیکی نا ٹھیکی نا امی پرد میں بولے چی نام جے داریدر و بیموچونه استامیر آبادان. الله مانوسیر خبره به وسط کردند. پرتومی بولن نه نماز پلو نه. پرتومی بولن سین شکو شکو. تار بوله بولن چین. نماز آنی یک پوره است. استامیر موتو یه تبرو نیامد نه. ایتی سوبان الله کن. زاکت ای ارثا به وسط دیه. پوری نوی امون زاگای گیسیلو. जे उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह लाई हर ज़माना है बाज़ारे बाज़ारे ढोल पीटा न हो तो ज़ाकत के ने बे ज़ाकत के ने बे एक तलोक पाव जाए न इसे ज़ाकत आमत दौर का इतिहास लिख चे एक जन लोग एक ते बस पुटलर मुद्दे किसू सत्कर टाकनिया गुट्टे से तीन दिन एक तलोक पाए न इ ज़ारे सत्का गुल मन खराब करे मरुद्धने मध्य बोशे हैं किचुक कौन पौरे देखे अर्थात लोकार्थ से दारी ते धुला वाली माँ का कांदे एक ता बोस्ता कोई से अल्हम्दुलिल्लाह पाई सी सलाम अलैकुम आपने रे पाई सी तीन दिन पौर तीन ते दिन कोस्टो कोस्टी एक जन खोयरा ती तलाश कर सी पाई नहीं आपने रे पाई सी आमार जीवनो ये टाका लोग तो बोलते हैं तुम्हारे माथा रिस्क्रू ठीक है से ना डील है तुम्हें क्यों मने कोशिश है हमारे ये बस्तर में दे देत रखा था सेड़ा क्या था तुम्हारे पुतला है जो तो टाका तुम्हें गुर्ते से तीन दिन हमारे बस्ता बोला तो टाका आमे गुर्ते से छह दिन एक तलोक पाई नहीं बिक्का दवार एन्ना म एक अल्लाम राष्ट्रपतिष्ठा ना होते बारे शब्बतार विकास जाते ना होते बारे मानवतार कल्लाम जाते ना होते बारे शेजन्नो इस्ता मेरी विरुद्धे शरजंद्रो तो इरी हलो जेम्बी तो इरी हलो हर कुतुल जहाँ तो इरी हलो ज़ुम्रतुल मसाकीन आज क्या हमारे एमपी शायद हमारे नहीं है किसलिए पता नहीं किसलिए जमीला अल जमीला खूब भालो जाएगा सुबह ना अल्लाह हजार हजार मेलो हजार हजार पुरुष दुबर बेला है हजीर तो शेखर ना मैं बोलूँ सी आरुना क्या एक तो डॉलर प्रस्तुति निचे दो एक तो पुत्र का देखा कलो ये तो नाम हो बे अल जंगीतुल जंगला क अच्छा अल्लाह राइन सालू कर बत मानुष मर बकेन और और मानुष मरते से ना अरे भाई कोतो कौन ना कहन मानुष मरते से दाबी की अल्लाह राइन चालू कर बो अरे बोल सुन अल्लाह राइन चालू कर अब जन्म मानुष मर बकेन और सुल्ला की मानुष मर से जवाब दे نبي كريم صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى بقول سن إنما أنت مذكر لست عليهم بمصايطير أبنا كم دارو كمان أي ناي ما نوسب تجاه هذا يذكر أركون بروجون ناي الله تعالى كيش شندر كوري بوجاي سن خالي زوتي دي زامر ما نبنا كين 
আমি তোমারে খাইতে দেই আমি তোমারে পড়তে দেই আমি আকাশ দিয়ে বৃষ্টি দেই নোনা পানি উঠাই তারপরে মিষ্টি বানাই তারপরে বৃষ্টি করে নাজিল করি এরপরে মাটির মধ্য দিয়া সেই ফসল উদ্গত করি দান লাগাও একটা আমি গাছ বানাই ডাল বানাই সাতটা প্রত্যেক ডালে দেই একশো করে দানা একটা ধানে দেই সাতশো ধান আমার এবাদত করবা না কেন ভাত খাবা কি দিয়া আমি তোমার পানির মধ্যে মাছ তৈরি করেছি ফসল তৈরি করেছি শাক দিয়েছি সবজি দিয়েছি কি দেই নাই সব দিছি আর যেই সিজনে যেই ধরনের তরকারিতে তোমার হেলথ ডেভেলপ করবে রোগ প্রতিষেধক হবে সেই ধরনের তরকারি সেই সিজনে দিছি এই ফাল্গুন চৈত্রি মাসে পক্স হয় জনমের মতো সেই জন্য আল্লাহ এই সিজনে দিয়েছেন উস্তা করলা আর সজিনার ডাটা সজিনার ডাটা আছে না জমের খাওয়া খাবে কার্তিক অগ্রান মাসে হয় কলেরা আল্লাহ দিছেন কদু এখন তো বারো মাস কদু পাওয়া যায় ডাক্তারেরা বলেছে কদু যতক্ষণ পেটের মধ্যে থাকবে কলেরা ডায়রিয়ার জার শরীরে প্রবেশ করতে পারবে না আল্লাহর এমন নিয়ামত কদু খাইয়া আলহামদুলিল্লাহ না কইয়া কয় যে আগা খাইলাম ডগা খাইলাম সাদের লাউ বানাই লোবই রাগি কি কপাল বড়া আল্লাহ খাবারের ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ তালা সব দিয়েছেন মারামারির ব্যবস্থা করেন নাই আল্লাহ তালাই কোরআন শরীফে বলেছেন কারো দেবতাকে গালি বানা শুনতেছেন মাথায় ঢুকতেছে কারো দেবতাকে গালি দিবা না কারো মন্দির ভাঙবা না কোন মানুষের উপর অত্যাচার করবে না শান্তি প্রতিষ্ঠা পরে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না আল ফিতনা তো আসাদু মিন আল কাত বিপর্যয় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হত্যার চাইতে অপরাধ মারাত্মক অপরাধ রসুল্লা বলতেন সহজ করো চরম পন্থা অবলম্বন করো না বলবেন না হার্ড লাইনে যাইবা না রসুলের কাছে দুইটা জিনিস যদি আসতো দুইটা জিনিসের মধ্যে যেটা সহজ তিনি সেটা কবুল করতেন সুবাহন কোন কঠিন নাই ইসলাম একেবারেই সহজ দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া ফরজ নামাজ দাঁড়ায় পড়া কি কোমরে ব্যথা দরকার নাই দাঁড়িয়ে পড়া চেয়ারে বসে পড়ুন আপনি চেয়ারেও বসতে পারেন না আপনি মাটিতে বসে পড়ুন তাও পারেন না আপনি শুয়ে শুয়ে পড়ুন সোমান আল্লাহ কবেন না আপনি গোসল ফরজ হয়ে গেছে পানি নাই আপনি তাই মুম করুন আপনি প্লেনে চলতেছেন উজু করতে পারছেন না তাই মুম করে পড়ুন কেবলা কোন দিক কোন দিক জানেন না প্লেনে বসা কেবলা তালাশ করার দরকার নাই ফাই না বা তুয়ার লু ফাসাম্মা বা ঝুল্লা এখন তুমি যেদিকে তাকাবা সেদিকেই তোমার আল্লাহ এর থেকে সহজ আর কি আছে পৃথিবীতে সুবাহ আল্লাহ বলেন না সুবাহ আল্লাহ যদি কেউ মানুষ হত্যা করে মোমেন হত্যা করে তার শাস্তি কি কোথায় জাহান নাম ওই জেমবি ওরা বানাইলো কি বানাইলো সুইসাইড স্কোয়াড বানাইলো মানুষ হত্যা করো মানুষ হত্যা করো কাদের হত্যা করো দেখেন কোরআনকে কিভাবে বিকৃত করেছে ওদেরকে মাল্লি ভেসে যাবা অর্ধ শিক্ষিত অল্প শিক্ষিত যুবকদেরকে মোটিভেটেড করে বোমা হাতে দিয়া নামাই দিল তারপরে ওরা গিয়া বিচারক মারল বরিশালে দুইজন বিচারক মারল তাদের একজনকে ধরা হলো দুইজনকে ধরা হলো জিজ্ঞেস করা হলো মারলি কেন আল্লাহর আইন চালু করে না সেই জন্য তুমি কি চাও আমি আল্লাহর আইন চাই তুমি যদি এখন মরো 
কয় আমি শহীদ হব আরে বেটা তুই শহীদ হবি কেমনে তুই তো মানুষ খুন করে আসছ মানুষ খুন করে জায়গা হবে কোথায় ও আত্মহত্যা করতে গিয়েছে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়ালা তাকতুলু আনফুসাকুম আত্মহত্যা করো না আত্মহত্যা করা কি মহাপাপ কবিরা গুনাহ যে ব্যক্তি আত্মহত্যা করবে তাকে গোসল দিতে হবে কাফন পরাতে হবে মুসলমান হিসেবে জানাজা হবে কিন্তু কোন আলেম জানাজা বলবে না কোন রকম জানাজা জানে এরকম সলিমুদ্দিন কসিমুদ্দিরা পাঁচ ছয় জন লোক নিয়ে জানাজা পড়ে কবরে ধুইয়ে দেবে কারণ চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে আত্মহত্যা করার অধিকার কাউকে দেওয়া হয় নাই ওরা জেহাদের ঘোষণা করেছে জেহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিস নয় মক্কা শরীফের রসুল্লাহ তেরো বছর ছিলেন সাহাবিরা নির্যাতিত হয়েছেন জেহাদের পারমিশন চেয়েছেন রসুল্লাহ পারমিশন দেন নাই আল্লাহ পারমিশন দেন নাই মদিনা এসেছেন তারপরেও নির্যাতিত হচ্ছেন এরপরে আল্লাহ পারমিশন দিলেন অতটুকু অতটুকুন পারমিশন দেওয়া গেল তোমাদেরকে যারা ঘর থেকে বের করে দেবে তোমরা তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দাও তোমাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদেরকে হত্যা করো এটা সরকার করবে কান খাড়া করে শুনুন কোন একটি দল কোন একটি ব্যক্তি জেহাদের ঘোষণা দিতে পারে না জেহাদের ঘোষণা দিতে পারে একটি বৈধ সরকার কোন বৈধ সরকার ছাড়া কোন সংগঠন জেহাদের ঘোষণা দিতে পারে না হারাম হারাম এবং হারাম তারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে আল্লাহ তালা বলছেন বিচারালয় কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ যদি কোন একটি মানুষকে হত্যা করে সে যেন তামাম পৃথিবীর সব মানুষকে হত্যা করল একজন মানুষ হত্যা করার অর্থ হলো পৃথিবীর সব মানুষকে হত্যা করা একজন মানুষকে বেঁচে থাকার সুযোগ যদি কেউ করে দেয় সে যেন সারা পৃথিবীর সব মানুষ বাঁচবার সুযোগ করে দিল সোবানাল্লাহ বলবেন না সুতরাং মানুষ হত্যা করা যাবে না কোন অবস্থাতেই না চট্টগ্রামে দেখলাম এই জেমবির লোকেরা মানুষ মারলো বোমা মারলো टुकड़ा टुकड़ा पड़े आ पुलिस पुलिस पायर जूता कैप আর ছিন্ন জামা আর খন্ডিত গোস্ত এক পাশে আর তার পাশে আর একজন পুলিশ দাঁড়ায় আছে টিভিতে দেখলাম সেই পুলিশের চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তেছে কি অপরাধে পুলিশের বাংলাদেশের পুলিশ সবচেয়ে কম বেতন পায় সব থেকে বেশি কষ্ট করে এই পুলিশের শীত নাই গ্রীষ্ম নাই ঈদ নাই जवाब दे शहीद मानुष 
একজনের মদের খাওয়ার অভ্যাস ছিল মদ কি খাওয়ার অভ্যাস ছিল মদ লোকটার মদ ছিল খুব বড় আছে না বড় মদ চালালো আছে যা রাখার কাম সেটা রাখে না উল্টাটা রাখে তাও আবার এত বেশি রাখে টেলিভিশনে দেখা যায় দুই একজন বুদ্ধিজীবী কথা বলে কথা বলে কি দিয়ে মুখ দিয়ে নাক নাক দিয়ে তা বোঝা যায় না মোসে ডাকা বিশাল মোস আমার তো মনে হয় যে রাতের বেলা হলে টর্চ লাইট দিয়া পাঁচ ব্যাটারির টর্চ লাইট মারলেও হাসে না কান্দে মোসের জ্বালায় তা বোঝার উপায় নেই এরকম মোস নিয়ে মদ খাইতেছে মদ খেতে গিয়ে বাম হাতে মদের গ্লাস ডান হাতে মোজ গুলারে ধরিয়া নাকের উপরে ঠেলে ধরছে মদ খাইতেছে বন্ধু একজন এসে বলছে আরে ভাই মদ এত কষ্ট করে খাও কেন এত উঁচু করে ধরিয়া সি থুইয়া কাই থুইয়া কয় যে হুজুর ও বন্ধু সে বড় দুঃখের কথা বলে কি কয় আল্লাহরে তো একটু ভয় পাই একবার ওয়াজ মাহফিলে গেছিলাম তাক মাওলানা সাহেব ওয়াজ করলেন যে পানি জাতীয় কোন জিনিস খাইতে গেলে মোজ যদি বেজে তা নাকি মাকরু আল্লাহ রহমতে চার দলি অক্ষ জোটের সরকার দেশের সফল প্রধানমন্ত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাদের গোলা বারুদ উদ্ধার করা হয়েছে তাদের নেটওয়ার্ক ভেঙে চুরে চুর মার করে দেওয়া হয়েছে এখন ওনাদের খুব কষ্ট ওনাদের মানে বুঝতে পারছেন ওই যে তাদের খুব কষ্ট ওনারা এখন কি বলবেন এই যত জঙ্গি ধরা পড়েছে এই জঙ্গির সাথে জামাতের গভীর কানেকশন কি কানেকশন সাংঘাতিক কি সাংঘাতিক এই যে জঙ্গি এই জঙ্গির দাদা তার নানার খালাতো ভাইয়ের শ্বশুরের মামুর বিয়াই সেই একদিন জামাত ইসলামী তৈরি করে মসজিদে দুই রাখাত নবল নামাজ পড়ছিল গভীর কানেকশন আবার আব্দুর রহমানের ঘরের মধ্যে পাওয়া গেছে গোলাম আজমের লেখা জীবন্ত নামাজ কি সাংঘাতিক কথা আবার পাওয়া গেছে সাইদির ক্যাসেট আমি বলেছি আমার ক্যাসেট থাকায় যদি অপরাধ হয় যদি অপরাধী কেউ হয় যদি গ্রেফতার করা লাগে বাংলার চোদ্দ কোটি মানুষকে গ্রেফতার করতে হবে বাংলাদেশের মুসলমান পৃথিবীর যে দেশে আছে সেই দেশে ক্যাসেট আছে তবে হ্যাঁ আমার অপরাধ হবে যদি আমার কোন ক্যাসেটের বক্তৃতা দিয়ে যদি একথা প্রমাণ করা যায় যে আমি সন্ত্রাসকে উসকে দিয়েছি তাহলে আমাকেও গ্রেফতার করো এ কাম আমরা করি না আমরা গোপন আন্দোলন কেন করব জামাত ইসলামের দুঃখটা কি গোপন আন্দোলন করা গোপন আন্দোলন তো ওরাই করবে যার কোনো পায়ের নিচে জমিন নাই দল নাই লোক নাই নেতা নাই ওদের দরকার আমার দরকার আছে জামাত ইসলামী নাই কোথায় রাজধানী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যেখানে যান সেখানে জামাত ইসলামী জামাত ইসলামী বিগত অর্থ শতাব্দী ধরে এই বাংলাদেশের জমিনে রাজনীতি করে আসতেছে ষাটের দশক থেকে শুরু করে এমন কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন নাই যে আন্দোলনের প্রথম লাইনে জামাত নেতৃবৃন্দরা যুদ্ধ করে নাই পার্লামেন্টে রয়েছে জামাতের সম্মানজনক সদস্য সংখ্যা রয়েছে মন্ত্রী দুইজন মন্ত্রী বিদায় হয়ে যা চ্যালেঞ্জ করে গেলাম এই দুই মন্ত্রী যখন থাকবে না সিসিটিভি আর মাইক্রোস্কোপ যন্ত্র নিয়ে তাদের মন্ত্রণালয় খুঁজে বেড়ানো হোক একটি পয়সার স্বজন প্রীতি দুর্নীতি খুঁজে পাওয়া যাবে না যাবে না যাবে না 
কাজেই চ্যালেঞ্জ করে লাভ নাই জামাতকে উৎখাত করা যাবে না আলহামদুলিল্লাহ তোমরা পত্র পত্রিকায় বরং আমাদের উপকার করতেছ প্রত্যেক দিন সমানে জামাত আর শিবিরের বিরুদ্ধে সমানে হেডিং আসতেছে তোমরা কয়েকশো কোটি টাকার প্রচার আমাদের করে দিয়েছো ইতিমধ্যে আল্লাহ ইকবাল বলেছেন গাছের ঝরা পাতা মাটিতে পড়েছে এই ঝরা পাতা গুলো দেখে আল্লাহ ইকবাল বলছেন ঝরা পাতা ঝড় থেকে ভয় পেও না এ ঝড় এসেছে তোমাকে মাটি থেকে উপরে উঠাবার জন্য সুতরাং যে ঝড় ইসলামের বিরুদ্ধে এসেছে এই ঝড় এসেছে এই জন্য বাংলাদেশের এমন কোন ঘর থাকবে না যেখানে জামাত ইসলামে পৌঁছাবে না শান্তির জন্য কল্যাণের বারোতা নিয়ে সারা বাংলাদেশে সর্বত্র ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুনিয়ে যাই কোরআন সামনে নিয়ে আপনাদেরকে এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মধ্য দিয়ে কোরআনের আইন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যদি একশো বছর জামাত ইসলামীকে অপেক্ষা করতে হয় জামাত ইসলামী এক শত বছর অপেক্ষা করবে তবুও সন্ত্রাস এবং চরম পন্থা অবলম্বন করবে না করবে না করবে না আমাদের অসংখ্য সাহিত্য ভান্ডার আছে বললে হবে না জামাত ইসলামী কোন ইসলামী দল নয় যিনি বলেন তিনিও কেমতে উঠবেন আমরা উঠব আমি পঞ্চাশ বছর কোরআনে ক্যারিমের খেদমত করি আর উনিশশো তেহাত্তর সনে জামাতের রুকন হয়েছি জামাত যদি সাহাবিদের বিরুদ্ধে হবে জামাত যদি রসুলের বিরুদ্ধে হবে আমার পঞ্চাশ বছরের একটা ওয়াজের মধ্যে সাহাবিয়ার রসুলের বিরুদ্ধে কোনো কথা থাকা স্বাভাবিক ছিল না আছে কোথাও আমার পা থেকে শুরু করে মাথা পর্যন্ত সুন্নতের কোনো অভাব আছে সরসিনা মাদ্রাসায় পড়েছি খুলনায়ও পড়েছি ওই যে জামা কাপড় পাইছি বহুরূপী কোনোদিন হই নেই যেরকম দাঁড়িয়ে ওই রকমই আছে আপনারাই তো দেখতেছেন উল্টো পাল্টা দেখছেন উল্টো পাল্টা দেখছেন কয় আমাদের আঁকি দেখা খারাপ কি খারাপ হয়েছে আঁকি দেয় আমার কোন নেতা আঁকি দেখা খারাপের কথা বলেছে আমার নিজামি সাহেব মুজাহিদ সাহেব আমার এমপিরা আমার নেতৃবৃন্দ আমার গোলাম আজম সাহেব কে বলেছেন সাহাবিদের বিরুদ্ধে জানতে চাই কে বলেছেন নবীর বিরুদ্ধে আপনারা বলেন জামাত ইসলামী কোন ইসলামী দল নয় আল্লাহকে ভয় করুন কে মতে আসামি হতে হবে আসামি হতে হবে আসামি হতে হবে আপনি যে কথা বলেন আজ আমি নাম নেব না আমি নাম নেব না আপনি যে কথা বলেন সেই আপনি কথা বলেন দিলীপ বড়ুয়ার ভাষায় আপনি হুজুর আপনি কথা বলেন রাশেদ খান মেননের ভাষায় আপনি কথা বলেন সাইফ উদ্দিন মানিকের ভাষায় আপনি কথা বলেন শেখ হাসিনার ভাষায় তাই জাতি মনে করে হয় আপনি ভারতের দালাল আর না হয় আওয়ামী লীগের বেটি আপনি কিচ্ছু করতে পারবেন না প্রিয় ভাই সব তেহাত্তর সন থেকে এই পর্যন্ত জামাত ইসলামের আন্দোলন করে আমি কি নিজেকে জাহান নামের দিকে নিতে চাই আমি আমার জীবনে পাঁচবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি ডাইরেক্ট এই খুলনা রেলওয়ে মাঠে বক্তৃতা করছিলাম আমাকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয়েছে তরোয়ার সাহেব উপস্থিত সাক্ষী এখানে এই যে সাক্ষী পাবনা পুষ্পপার আলিয়া মাদ্রাসায় উনিশশো তেহাত্তর সনে আমি বক্তৃতা করাকালীন সময় গুলি করা হয়েছে আমার পাশে মাদ্রাসার প্রধান মহাদেশ শহীদ হয়ে গিয়েছে আমাকে গুলি করা হয়েছে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে আজকের পত্রিকায় কালকের পত্রিকায় এসছে গোয়েন্দা বিভাগের সাথে শেখ রহমান বলেছে সাইদি ছিল আমাদের প্রধান টার্গেট তাকে হত্যা করতাম যদি সুযোগ পেতাম জেএমবির বিরুদ্ধে জালামই বক্তৃতা দিয়েছে আমাদের দারুণ ক্ষতি করেছে এরপরেও এরপরেও আপনারা বলবেন জামাতের কানেকশন আছে ওদের সাথে এই মিথ্যা কথা বলার জন্য কে আমাতে আপনাকে দায়ী হতে হবে সুতরাং ধর্ম ব্যবসা করবেন ধর্মের নামে ব্যবসা বাংলাদেশে চলবে না 
मानुष के भाकी दिते पार बनना आगामी ते 2007 साले निर्बाचन हो बे कोठी निर्बाचन ये निर्बाचन ये उक्तबद्ध होते हो बे पागली माथा दिया आशु आर हुजूर होया आशु आर पीर ना में आशु चार दिले उक्त जो तेरे विरुद्ध है जरा ये कथा बोल बे तेरा ये देश जातिये बंग इस्तामे साथे दुश्मनी कर बे कारण ये सरकार कोनो आलम देर के आपमान करे ना ही करे से ये जे अब्दुल रहमान जे दिन धरा पड़ लो शे दिन देशेर पुधान मंत्री रातेर बेलाय जाती रुद्देश्य भाषण दिए चिले कथा कौन नखर शे भाषण है तिनी की बोल ले तिनी बोल लेन सात दलियों को जो तेर शरीक इस्तामी दौल एवं शरीक दौलेर बाईरे बांग्लादेश के समस्त मोर्जी देरे माम मोर्जी देर खुद बार भी तोरे बोले चंद जहाद और शंत्राश एक जिनिश नॉल मोर्जी देरे माम मेरा मात्रसा और शिक्षकों के राम मिसील कोरे चे मीटिंग कोरे चे रोद्रे पुरे चे मानुष के बुझाई ते शक्का मोहे से जेम भी कोनो इस्लाम नॉल उधर आंदोलन कोन इस्तामी आंदोलन नॉय, उधर अल्लाह राय ने शासन चाहिए तक उन आश्चर्य अल्लाह राय नॉय, आले मेरा बुझाते शक्का भोए चे बोले, आमी प्रधानमंत्री, आमी देशेर समस्त आले मेर के मोबारक बाद जाना ही धन्न बाद जाना, देशेर प्रधानमंत्री, आज आमी ये महाफिले, एसबीआईबी, डीजीडीएफआई एनएसआई आर्मी इंटेलिजेंस गोयंदा विभाग के मध्य में ये विशाल जनसुमुद्रे के मध्य दिए आमी आपने जब उन आलम दर के सम्मान जानिए चेन अम्राओ तब से माँ बिल थे के आपना के धन्न बात जाना है बोला मरा एक हुए चे मात्रो दुई एक जॉन आमार दुकानी खाटी घी पाहजार कोथा हो पाहजाए ना खाली मोदुदी मोदुदी जमत इस्ताम जमत इस्ताम शीबी शीबी मरन जंत्रों ने उससे की जंत्रों ना मरन जंत्र मूतु बेगाइजी कुम बोलें मूतु बेगाइजी कुम बोलें मूतु बेगाइजी कुम अल्लाह शिकाय से कुरान शरीफ अल्लाह बोले चल शुत्रां किच्छ करते बार बार इन्शाअल्लाह इधर से आपने रा बोले नहीं ये सरकार एक बहुत नाम कुछ हैं ये सरकार तो आलम दिल के बेइज्जत करे नहीं किंतु ओय ओय जेतारा करा ओय जेतारा पांच बस और खामोदाई चिलो साइकुल हदीस के दूरी दिया बन चिलो हाँ हरे हमारे उस्ताद दे उस्ताद साइकुल हदीस साइकुल हदीस जरे तेरे बोला जाए ना तो तो बोलो आले तर जूता धुल्लो सब होए, हेरो को माने वाले पुलिस हत्ता करे चे, ये पुलिस खुने राशन ही बनाई सी बतारा, दोड़ी दिया बंदिया, बोरिशल निया की सिलो, उनार मुखे आमी सुन सी, एक मास उजु को सोले पानी दे नहीं, सब बीस हजार आले में गिरफ्तार करे चलो बी दायर बसो, कोई हजार, सब बीस हजार कामी मात्रा सागुलों के बनाने हुए चिलो बुमा बना बार कारखाना लादेन खुजे बड़ाई तो कामी मात्रा साहेब शुद्ध ताई निर्बाचों ने समाय आपना रा आपना रा आमदेर बोले न आम्रा न कि दौर में न मेरा राजनीति कोरी दौर में न मेरा राजनीति तो आपना रा कोरे इलेक्शन आस्ते ही माथा है पोट्टी उठे हजार आम्रा बुझी नहीं है, आम्रा धर्म में ना मैं राजनीति कोरी ना, आम्रा धर्मियों राजनीति कोरी, दूसरा मुद्दे होने एक पत्तक को, सही ना निर्बाचन आशे, शाहजाला लेन दौर का गिया हजीत, बाबान ना मैं शुरू कर लाम, अच्छा जान, किंतु आमदेर के धोखा दें क्या नो, जनगण के धोखा दिले चोल बिना, � ऐ जे दो एमपी माता है चुपी, हमारा माता है चुपी, मदानी शहर माता है चुपी, ऐ चुपी की जमाते चुपी, शिविरे चुपी, कार्ड चुपी चिल्लाए कौन? रसूलुल्लाह चुपी, ऐ रसूलुल्लाह चुपी के अपना रा कुत्तार माता है पर ये चिल्ले मुसलमाने दारी कुत्तार मुके पराया लक्को लक्को 
পোস্টার ছাপিয়ে সারা বাংলাদেশ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আজ কোন লজ্জায় কথা বলতে আসেন মুসলমানের সামনে শরম থাকা উচিত কাদের নিয়ে জোট বানছেন ওর একটাও নামাজ পড়ে আপনারা চোদ্দ দল আমি বলবো না যে আওয়ামী লীগ নামাজ পড়ে না আমি বলবো না আওয়ামী লীগের একটি দল চোদ্দ দলের মধ্যে এক দল তো বড় দল দেশব্যাপী সংগঠন আছে সত্যকে অস্বীকার কখনো করব না তাদের মধ্যে নামাজিও আছে হজ করে জাকাত দেয় আছে কিন্তু বাকি সাথী যাদের নিছেন ওই তেরোটা সাইন বোর্ড অরাকারা এই তেরোখানা সাইন বোর্ড নামাজ নাই রোজা নাই আল্লাহ বড় কালের চিন্তা নাই এর হাজার কোটি টাকার মালিক বাড়ি গুলশান বনানি আর বাড়ি ধারায় একটাও নামাজ পড়ে না ওদের নিয়া চোদ্দ দলীয় জোট বানাইছে তারা আসলে হয়েছে চোদ্দ দলীয় জট যান জটের মতো জট সব নাকি নাটক সন্ত্রাসী ধরে নাটক আব্দুর রহমানের ধরছে নাটক বাংলা বাইকে ধরেছে নাটক ইন্ট্রোগেশন হচ্ছে নাটক সব যদি নাটক হয় তাহলে বাংলাদেশ হয়ে যাবে তো নাট্য মঞ্চ আর বাংলাদেশ যদি নাট্য মঞ্চ হয় আপনি হবেন তাহলে সেই নাট্য মঞ্চের যারা অভিনয় করে তার মধ্যে ভিলেন হবেন আপনি কাজী এইসব করে কোনো কুল পাওয়া যাবে না আগামী দুই হাজার সাত সালের নির্বাচন এই বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ভর করবে এই বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব ইসলাম দাড়ি টুপি মাদ্রাসা মসজিদ এ সবগুলি টিকে থাকবে না প্রতিবেশী ভারতের দালাল এক দাবিদার দেশে পরিণত হবে তারই প্রমাণ হবে আগামী নির্বাচন চার দলীয় ঐক্য জোটের লোকদেরকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো সিমেন্টেড হয়ে যেতে হবে এবং কেন্দ্র থেকে যাকে নমিনেশন দেওয়া হবে সে সারা যদি কেউ দাঁড়ায় তাহলে হেমায়তপুর পাঠায় দিতে হবে রাজিয়া সেব চার দলীয় ঐক্য জোটের শীর্ষ নেতারা বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নিয়ে যাকে যেখানে দিবেন ওই দলের নাম করে স্বতন্ত্র হোক অথবা আলাদা ভাবে যদি কেউ দাঁড়ায় দড়ি দিয়া বান্ডা পাঠায় দিবেন হেমায়তপুরে কারণ সে দেশের শত্রু স্বাধীনতার শত্রু বাংলাদেশের অস্তিত্বের শত্রু আমি আমার কথা বলি আমার পিরোজপুরে যদি আমার সংগঠন বলে এবার তোমাকে দাঁড়াবার দরকার নাই তুমি চিল্লাও আমি সারা দেশ দেশব্যাপী চিল্লাবো আর আমার এলাকায় যাকে দেওয়া হবে আমি তার খাদেম হয়ে সেবক হয়ে প্রচার করে বেড়াবো আমি দেশের দেশকে ভালোবাসি দেশের অস্তিত্ব এবং অখণ্ডত্ব টিকায় রাখার জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কোন হুজুরে কি বললো এ করলে চলবে না কোন পাগড়ি পরিয়া সে কি কইল ওইটা আমার জানার দরকার নাই এই সরকার মাদ্রাসার কল্যাণ করেছে বন্ধ করা মাদ্রাসা ওদের দুইশো বাউন্নটা বন্ধ করা মাদ্রাসা খুলে দিয়েছে মসজিদের ইমাম মোয়াজেন্দের সার্ভিস রুল চালু করা হবে ফাজেলকে ডিগ্রি এবং কামেলের মাস্টার্স এর মান দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ দুঃখ থাকবে না ইনশাআল্লাহ বলেন ইনশাআল্লাহ এবং ইবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলি প্রাইমারি স্কুলের সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে ওরা প্রাইমারি স্কুলে সব দিত কিন্তু ইবতেদায়ী মাদ্রাসায় কিছু দিত না গরিবেরা ছেলে পেলে দিত না সব দিত গিয়া ইবতেদায়ী কি বলে প্রাইমারি স্কুলে ইবতেদায়ী বন্ধ হলে দাখেল বন্ধ হবে দাখেল বন্ধ হলে ফাজেল বন্ধ হবে একটার সাথে আর একটা রিলেটেড এই জন্য তারা এই বুদ্ধি করেছিল তারা যাতে মাতাল হলেও তাহলে ঠিক আছে তারা মানে কারা ওই যে তারা ওদের বুদ্ধি আছে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেব এই কথা বলবে না একজনে নাকি তার স্বামীর এক স্বামী তার বৌরে খুব কিলাইত একদিন স্বামীর কাছে বউ বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলো ভাই তুমি যে আমার এত কিলা তোমার নিয়তটা কি দিনই ভাই তো হইতে পারে তুমি যে আমার এত কিলাও 
তো তোমার নিয়তটা কি আমার কি রাখবা না স্বামী কয় যে কিলের ওজন বুঝে টের পাও না মাদ্রাসা বন্ধ করে দেবে এই কথা বলবে না কলে কলে মাদ্রাসা বন্ধ করার ব্যবস্থা হয়েছিল আল্লাহ রহমতে মাদ্রাসা চালু হয়েছে মসজিদ চালু হয়েছে মুসলমানদের হিন্দুদের পূজা মুসলমানদের রোজা একসাথে পালিত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এই খুল নাই রোজা আর পূজা একসাথে হয় নাই আলহামদুলিল্লাহ বলে কারো কোনো অসুবিধা ছিল হয় না সুতরাং ইসলামের রোড ম্যাপ বলতেছিলাম শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বিপর্যয় সৃষ্টি করা যাবে না মারামারি করা যাবে না কাটাকাটি করা যাবে না শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে খাবার পৌঁছে দিতে হবে সর্বত্র উন্নয়ন হবে সমৃদ্ধি হবে এই সরকারের আমলে যত উন্নয়ন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এত উন্নয়ন স্বাধীনতার পরে আর কখনো হয় নাই আলহামদুলিল্লাহ এই উন্নয়নকে ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করব আর দোয়ার আদব হলো বসা দোয়ার আদব কি আপনাদের মধ্যে যে যেখানে দাঁড়াইছে তারে হাত ধরিয়া বসায় দেন বসায় দেন কারণ কি জানেন কারণ হলো মুনাজাত হয় কার কাছে এ কথা গল্প কারো বলছিলাম মুনাজাত হয় আল্লাহর কাছে মুনাজাত করা হবে এটা শোনার পর যদি কেউ অ্যাবাউট টার্ন করে বেয়াদবের খাতায় নাম লেখা হয়ে যায় বলে নৌজুবিল্লাহ যার যার জায়গায় বসে পড়ুন আর একটু জোরে সরে জিকের করেন আরো জোরে আমি তো বসতে বলছিলাম আমি তো বসতে বলছিলাম আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন বলি আমিন সবাই বলি আমিন দেশের জন্য দোয়া করার সময় এসেছে পৃথিবীর জন্য দোয়া করার সময় এসেছে ছেলে মেয়েরা পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের জন্য দোয়ার সময় এসেছে একটা প্রশ্ন এসছে আপনার কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে একটি পত্রিকা পড়তাম পত্রিকাটার নাম আমি নিলাম আপনি লিখেছেন আমি নাম নিলাম আজকে সর্বশেষ সেই পত্রিকার ভূমিকা জনকণ্ঠকে ছাড়িয়ে গেছে আপনার সুস্পষ্ট মন্তব্য চাই আমি পত্রিকাটার নাম নিলাম না আমি এই পত্রিকাটার পক্ষ অবলম্বন করেছিলাম এমন সময় যখন আওয়ামী লীগ এই পত্রিকার কণ্ঠ চেপে ধরেছিল যখন ভারত এই পত্রিকাটা কি মৃত্যু কামনা করতেছিল সমস্ত বামপন্থীরা পত্রিকায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল আমি তখন এই পত্রিকার পক্ষ অবলম্বন করেছিলাম দেশের স্বাধীন অস্তিত্ব ইসলাম এবং মুসলমানদের স্বার্থে কিন্তু এখন আমি দেখতে পাচ্ছি এ পত্রিকাটিকে আওয়ামী লীগ সমর্থন করছে বামপন্থীরা সমর্থন করছে ভারত সমর্থন করছে আমার সমর্থনের আর কোনো প্রয়োজন নাই এ পত্রিকা সম্পর্কে আর কোনো মন্তব্য করতে চাই না জনকণ্ঠ পড়ে যা পাওয়া যায় তাই যদি ওই পত্রিকায় পাওয়া যায় তাহলে এটা কেনারই বা দরকার কি পড়াবির দরকার কি আমি আমি নামও নিলাম না কিছু নিলাম না যিনি তার জন্মদাতা তিনি আজ বেঁচে নাই বেঁচে থাকলে তার কাছে হয়তো অভিযোগ করতাম এখন আমি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করে রাখলাম আজকে ইসলামের নামে বিভিন্ন দল বিভিন্ন কথা বলছে অবস্থায় আমরা সাধারণ মানুষ দিচ্ছি আর এক দল অপর দলের বিরুদ্ধে কথা বলছে আমরা এখন যাব কই কোথায় যাবেন টের পান না আপনার যদি অসুখ হয় কার কাছে যান তো ডাক্তার তো অনেক ডাক্তার আছে এখন আপনি যদি ঘৃণা করে মনে করেন যে খুলনা শহরে এত ডাক্তার কার কাছে যাব না তাহলে কি রোগ ভালো হবে ভালো হবে ইলিশ মাছ কিনবেন বাজারে যাই দেখেন অনেক ইলিশের দোকান এখন আপনি যদি বাসায় এসে বলেন যে ইলিশের এত দোকান দেখে আর গিন্নার চোটে মোটেও কিনে নেই ফিরে আসছি বউ খুব প্রশংসা করবে নাকি মামলায় পড়েছেন উকিল দরকার অনেক উকিল আপনি যাবেন কার কাছে ভালো উকিলের কাছে ভালো ডাক্তারের কাছে ভালো মাছটা কিনবেন এটা চিনতে কি কষ্ট হয় 
তো একজনের বিরুদ্ধে আরেকজন বলল তো বলল তো কি হলো আপনাকে দেখতে হবে দেশটাকে হাতে পাইলে এই মুহূর্তে এই দেশটাকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারে ইউনিয়নের মেম্বর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত লোক সেট করতে পারে এরকম দক্ষ আর যোগ্য জনশক্তি আছে কার কার আছে অসংখ্য সাহিত্য ভাণ্ডার কার আছে দৈনিক পত্রিকা সাপ্তাহিক পত্রিকা মাসিক পত্রিকা বাংলা ইংরেজি আরবি কার আছে অফিস আদালত কার আছে ছাত্র সংগঠন ছাত্রী সংগঠন মহিলা সংগঠন সেরকম একটি দলের সাথে গিয়েই একীভূত হয়ে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার কাজ করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে শেষ প্রশ্ন নবীজির ব্যঙ্গচিত্র যারা করেছে তাদের ইসলামের দৃষ্টিতে কি করা উচিত তাদের জন্য আল্লাহর কাছে হেদায়ত কামনা করা উচিত ওরা চায় ওরা চায় আমরা যেন ভাঙচুর করি ওরা চায় পৃথিবীর সামনে মুসলমানদেরকে উগ্রবাদী আর সন্ত্রাসী হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য আমরা কি সন্ত্রাসী হব আমরা কি উগ্রবাদী হব ওরা মানুষ না যারা সুরুল্লাহর ব্যঙ্গ চিত্র করেছে তারা মানুষ না তারা নর পশু আল্লাহ তাদের হেদায়ত করুন আমরা ভাঙচুরে যাব না প্রতিবাদ জানাবো বিশ্বের দরবারে আর তাদের তৈরি করা জিনিস কিনবো না কন্ডেন্সড মিল্ক দানো যদি না খাই আর ছেলে মেয়েরে না খাওয়াই মরে যাব বলেন মরে যাব তরসুল্লাহ মোহাম্মদ যাদের আছে ডেনমার্কের তৈরি করা সমস্ত পণ্য বর্জন করুন পারবেন হাত উঁচু করেন আলহামদুলিল্লাহ এটাই হলো প্রতিবাদের ভাষা মহিলাদের একটা প্রশ্ন